Concedo a palavra ao doutor advogado da defesa para formular as reperguntas por meu intermédio. Feito o ensejo, que eu pedi a palavra pela ordem para fazer à casa e à nação uma comunicação. Peço desculpas à ilustre testemunha e à casa por interrompê-la. Acabo de falar por telefone com o presidente Fernando Colo e sua excelência pediu-me que entregasse ao presidente do Congresso Nacional o seu pedido de renúncia. Presidente Fernando Collor renuncia Quero... ao cargo. Quero lê-lo. Era a grande expectativa do julgamento. Vamos ouvir o advogado da defesa. Quero lê-lo porque vazado. Vamos ouvir a carta de renúncia termos. do presidente Fernando Collor. Em papel com timbre particular, Fernando Collor. É assim vazado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Levo ao conhecimento de vossa excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da república para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1992. Peço a vossa excelência que... Se digne de é uma carta escrita à mão. Às mãos do eminente pelo presidente, presidente Fernando Collor de Mello. Este documento. Agora e o presidente Sidney Sanches, Sanches, Sanches vai ter que decidir que como fazer com o julgamento. Que com essa manifestação o presidente do, do Congresso vai convocar uma sessão extraordinária do Congresso para receber a, a renúncia do Fernando presidente da República. Collor de Mello, Requeira a defesa a extinção do processo com base, evidentemente, que após submetê-la, como manda a Constituição, à apreciação do Congresso Nacional, como ouvi de Vossa Excelência nesta manhã, ser imperativo de natureza constitucional, ao depois, como presidente do feito. Vossa Excelência declara extinto o processo de impeachment. Por quê? Segundo a melhor doutrina, o eminente ministro do Supremo, Paulo Brossart, em seu processo do impeachment, editora Saraiva, a última edição, as páginas 135, ensina Sua Excelência. Tão marcante a natureza política do Instituto que, se a autoridade corrupta, violenta ou inepta em uma palavra nociva, há de argumentando, diz a defesa, se desligar definitivamente do cargo, contra ela não será instaurado o processo e, iniciado, não prosseguirá. O término do mandato, por exemplo, prossegue o ministro Brossá. Ou a renúncia ao cargo, trancam o impeachment ou impedem sua instauração. Não pode sofrê-lo a pessoa que, despojada de sua condição oficial, perdeu a qualidade de agente político. Prossegue, Brossá, e vou ser breve, senhor presidente. E nesta, neste parágrafo, ele invoca a doutrina mundial, universal, de tratadistas sobre a matéria. Foster, Tracker, Watson, Thomas e entre os doutrinadores brasileiros, João Mangabeira, Valdemar Pedrosa, Plínio Barreto. De forma, senhor presidente, que o presidente Fernando Colo pediu à defesa que se se consumasse ao ver de sua excelência e da defesa, com todas as venhas da ilustrada acusação, mais um cerceamento de defesa ao seu direito de cidadão e, e ex-presidente da República, nós fizéssemos essa 
comunicação à casa. A defesa espera com absoluta tranquilidade que Vossa Excelência, com o seu saber jurídico, com a sua independência, com, sobretudo, o compromisso, não só com essa doutrina, mas com a jurisprudência da Casa, sob cuja presidência, Vossa Excelência, em cuja presidência Vossa Excelência se encontra. Defira o pleito e extinga o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Pela antes, ordem, senhor antes, presidente. Antes de colher a manifestação da acusação sobre essa questão suscitada pela defesa, é, peço ao presidente do Congresso Nacional que se manifeste, tendo em vista a necessidade de que o Congresso receba a, a renúncia e formalize a declaração de vacância. Após o que, aí sim, reabriremos a sessão para ver se o processo deve ser extinto ou não. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Genésio Bernardino. A sessão agora vai ficar interrompida. A, a presidência espera... pede aos senhores congressistas que aguardem nos seus respectivos lugares a chegada a esse plenário. De sua excelência, o senhor presidente Itamar Franco. Apenas os líderes haverão de se deslocar até o gabinete da presidência para acompanhar sua excelência a esse plenário, quando se dará a solenidade de posse do novo presidente da República. A sessão ficará interrompida por alguns minutos até que o presidente do Congresso Nacional. A segurança, a segurança abrindo caminho para o Salão Verde para que a comissão se dirija aos, ao escritório, ao gabinete do presidente do Congresso Nacional, onde aguarda a comissão o presidente Tamar Franco. E aí vem o presidente Tamar Franco já se dirigindo à comissão que vai escoltá-lo até o plenário do Congresso Nacional. Presidente, sinal de respeito ao novo presidente da República, o vice-presidente Itamar Franco, que vai tomar, vai tomar posse agora como presidente da República e prestar juramento sobre a Constituição. Silêncio no plenário, aguardando a entrada do presidente Itamar Franco. Aí está. O presidente Tamar Franco cumprimenta o núncio apostólico, o embaixador do Papa no Brasil, que é o decano do corpo diplomático. Representa todos os embaixadores. Há pouco, e o presidente do Congresso aciona a campainha pedindo silêncio das galerias para que comece a parte efetiva da posse. Em 15 de março de 1990, o então vice-presidente Tamar Franco prestou o juramento como vice-presidente. Neste mesmo lugar, agora... Peço a todo o plenário que de pé assista a partir desse momento o compromisso de posse do excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Itamar Franco. Senhor Presidente, permita-me, antes de ler o compromisso, que entregue a Vossa Excelência a minha declaração de bens. Ele entregou um envelope com a declaração de bens no dia em que toma posse como Presidente da República. 
compromisso do Presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Há exatamente três anos, ele era declarado eleito pelo Superior Tribunal Eleitoral. Depois de executado. Remetida à publicação nos termos constitucionais e regimentais. Declaro com profunda emoção empossado para o período de 29 de dezembro de 1992 a 1 de janeiro de 1995, como presidente da República Federativa do Brasil. O senhor Itamar Augusto Quatiero Franco.